Magandang araw mga ka-IMG and welcome ulit dito sa ating channel. Today, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-create ng virtual events using our IMG Dominate Tool para makapag-conduct tayo ng live webinar gamit ang ating mga computers. Excited na ako? Stay tuned and let's start! Magandang araw sa inyong lahat and welcome again sa ating um, Dominate uh, Tool Tutorial. Meron na akong tatlong tutorial. Uh, kung nasusundan mo yung tutorial ko, uh, by now dapat uh, marunong ka nang mag-login sa yung Dominate. Uh, medyo na-explore mo na yan. Na-familiarize ka na sa laman ng ating Dominate Tool. Marunong ka na mag-create ng ebook funnel. Alam mo na yung relation ng WCS or Well Creation System sa ating um, IMG Dominate Tool na marunong ka na mag-create ng e-book funnel and alam mo na kung ano yung, ano yung mga buttons, yung mga purpose ng buttons dun sa loob ng funnel na kinikreate natin. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon, paano tayo mag-create ng virtual events or ito yung tinatawag natin na live webinar. Magtotok tayo sa online. Pero bago ko ituro sa inyo yan, pag-usapan muna natin yung about sa virtual events, about sa pre-recorded events, and about dito sa live events. Kasi halos parehas lang yung tatlo na yan, puro events. Pero ano yung pagkakaiba nila? Yung pagkakaiba nila, yung virtual events, ginagamit natin to kapag tayo mismo yung magtotok online na tayo yung magpipresent. Okay. Ang advantage nito, meron tayong mabibuild na trust factor dun sa ating um, mga kausap kasi nakikita nila tayo personally. Yung pre-recorded events naman, ito naman yung mga videos na recorded na na pwede mong i-upload. Dito sa ano natin, sa Dominate, si IMG nag-provide na ng mga sariling videos. Uh, maganda nga, ang nagtotok pa dun sa ibang videos natin, is no other than our president, uh, Mr. Joan de las Peñas. Pwede ka rin mag-create ng mga sarili mong videos, and yun yung ikakabit mo rito sa pre-recorded events. Upload mo muna sa YouTube, ikakabit mo sa pre-recorded events. Yung live events naman, ito naman yung live seminar no, sa mga financial centers or kung meron tayong event, yung mga um, Super Friday, Super Saturday or Super Sunday, pwede tayong mag-create ng live events through the e-ticket. Kaya lang ngayon, hindi applicable itong live, live events because of the community quarantine. So, hindi tayong pwede mag-create yan ng event na yan. Kaya po, ngayon, ang talagang pinaka-main focus natin is mag-create ng mga virtual events or pre-recorded events. Pag nakagawa ka na na itong mga to, doon ka palang pwedeng gumawa ng funnel. Hindi pwedeng diretso ka kagod sa funnel kasi hahanapan ka ng virtual events, pre-recorded events, or live events. So, gawa ka muna na ito bago ka gumawa ng funnels. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo ito. Napaka-importante na ito, lalo na sa funnel. So, dapat na intindihan natin kung ano yung end goal natin, ano ba yung purpose, bakit tayo gagawa ng funnel. Kasi pwedeng membership yan yung purpose mo, or pwedeng um, mag-invest sa Kaiser, or pwedeng insurance, pwedeng investment. Depende sa'yo kung ano yung purpose ng funnel mo. Pag alam mo yung purpose mo, uh, gagawa ka ng list. Yung list mo na yun, dapat naka-specific para dun sa purpose mo na yun. Kasi mahirap na lahat ng, lahat ng funnels mo, nasa yung isang list lang. Kasi kapag magpa-follow up ka, mahirap pag lahat yan. For example, membership yung ano, yung, yung isa, yung isa, kay sir, yung isa naman, ay mutual funds. Pag nag-follow up ka, baka mamaya hindi applicable dun sa dalawa yung pag-follow up mo. Napaka-importante na dapat naintindihan natin yung funnel, naintindihan natin yung list, and yung follow up is yung email para magkaroon tayo ng results. Okay, doon na po tayo sa ating main topic. Paano ba tayo magkikreate ng funnel na ang gamit natin ay virtual events or yung live webinar. Dapat, uh, meron kang external application. Doon mo gagawin yung mga presentation sa webinar. Merong webinar jam. Or yung sa akin, meron akong account sa Zoom. Ang gagawin muna natin, magkikreate muna tayo ng event doon sa, sa Zoom natin. Magkikreate tayo ng meeting schedule. After kong mag-create doon ng meeting schedule, ililink ko yun, yung schedule ko na yun, dito sa ating virtual event sa IMG Dominate tool. 
And then after ko mag-create ng virtual event, gagawa ko ng funnel para sa virtual event na yun. Okay, so that dito sila magre-register sa funnel na yun. Or makaka-attend sila ng um, live webinar dun sa ating virtual events na create. Unahin muna natin yung pag-create ng meeting schedule dito sa ating Zoom. Okay, nandito na tayo sa loob ng ating Zoom. Mag-create lang ako ng uh, meeting. Once na nakapag-create na ako ng event, ito po yung importante yung join URL. Kasi ito yung kakabit natin dun sa ating dominate. Okay, kakapi ko na po ha. And then, punta po tayo sa ating dominate, create tayo ng virtual events. Punta lang tayo dito sa ilalim. Then, click natin add new live webinar. So, meron po tayong webinar name dito. I-type lang po natin. Uh, let's say for example, uh, financial coaching and investment live webinar. Lagyan like ko na rin ang date. Uh, 2020-0402. Enter your webinar title, title here. Uh, secret saving building a future. In description. Uh, taking control. Uh, how? Upgrade your financial life. And then dito, yung URL of the live webinar, balik tayo dun sa Zoom. Then ito po yung kakapi natin. And then i-paste natin yan dito sa URL. Yan. So pwede mong i-click redirect on schedule when countdown ends. Halimbawa, nag-register tayo, then may countdown. Magre-redirect na po sila automatic ha, dun sa ating webinar. So ito po yung piliin natin, redirect. Okay, so may 13 minutes na grace period para sa mga natin. Then, click lang, na, click lang po natin yung on. Kasi po, ang schedule natin is um, specific po na ngayon maka-schedule siya for today. Um, so, click nyo po yung on. Then, select nyo po yung date. Yan, April 2. Then, yung oras po ng webinar natin. Diba? Yung oras po natin ay 2.40 a.m. 2. 40. Ayan. Then, hanapin lang natin yung Philippines. Ayan. Enter. Then, click nyo lang po itong add button para po mag-create na yung schedule natin. Ayan. So, mag-create na po siya. Then, i-submit lang natin. Nakreate na natin virtual events or live webinar. Click lang po natin yung build up in funnel para makapag-create na tayo ng ating funnel for this uh, virtual events or live webinar. Then, click nyo lang po yung create now. So, dito sa select domain, meron tayo again, apat na pagpipilian. Pilihan na lang, piliin na lang natin imgcorp.com. Site ID kayo po yung magdi-decide kung ano po yung gusto ninyong ilagay. Yun, automatic. Selected na po yung live webinar natin. Then, yung email list. Yan. So, pipili po ko MOFC live webinar registration list. So, click na po natin yung submit. Open site now. Mapupunta na tayo sa ating My Funnels. Then, para po matest natin, mag-register po tayo. Click lang po natin itong link. So, register lang po tayo. Uh, kunyari, ang pangalan ko, sample live webinar. Then, email address. Then, yan, nakas automatic nakaselect na po yung um, date kung kailan tayo atin. Register now. So, meron pa tayong 10 minutes. Hintayin po natin yan. So, punta lang po ako sa aking uh, Zoom, sa cellphone, para po i-start po yung aking uh, meeting. Para makita natin na dapat magre-redirect to sa ating um, Zoom. Ayan, magre-redirect na tayo sa ating Zoom. And sabi rito, open Zoom meetings. O, open na aking Zoom application. And automatic, nasa meeting na po agad tayo. At yan, so nakakreate po tayo ngayon ng, ano, ng virtual events. And then, yung funnel natin para sa virtual events, 
And then, na-test din natin, nag-register tayo. And then, natapos yung countdown, automatic, um, nag-open na yung Zoom na web and kumonect na siya dun sa aking Zoom application. Yan po ang ating tutorial for today and I hope marami kang natutunan. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and pa-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga videos na gagawin ko. Kung nagustuhan mo itong tutorial natin, pakilike ka lang din. And uh, pakishare na rin sa mga katim mo para sila ay matuto rin kung paano magawa ng virtual events. And hope to see you again sa aking next video. This is Coach John Abud. Stay home, stay safe, and God bless us all.